ഹലോ വിരുവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു പിസ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ ചെമ്പില്ലേ വീട്ടിൽ വലിയ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ചെമ്പുണ്ടല്ലോ അതിലാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദല്ല രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഒന്ന് പെർമനൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഷുഗർ എന്തായാലും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പൊങ്ങി വരണമെങ്കിൽ ഷുഗർ ഇട്ടേ പറ്റൂ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇതൊരു സ്റ്റിക്കി ഡോ ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു സ്റ്റിക്കി ഡോ ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ പരുവത്തിനെക്കാട്ടും ഒന്നും കൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്കത് പൊങ്ങി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസയിലേക്കുള്ള ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാനിതിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം നല്ല വാർത്തെടുത്താണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഗാർലിക് പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ജിഞ്ചർ പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒരു അര ലെമണും എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുമെന്ന് വേണ്ട ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽക്കൊരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വല്ലാണ്ട് അത് മൊരിഞ്ഞു പോവരുത് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടും ഇളക്കിയിട്ടും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ പിസയിലേക്ക് നല്ലൊരു സോസും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ലിങ്ക് ഇടാവേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഡോ എന്തായി നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഡോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അധികം കുഴച്ചെടുക്കുമെന്ന് വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്നവർ കല്ലിൽ കുറച്ച് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് അതായത് മൈദ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ട്രയലിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ ഏതിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്പിൽ വെക്കുന്നോ ആ ട്രയലിലേക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പിസ്സയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മൊസല്ലറ ചീസാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കിടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചീസ് ആദ്യം ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചീസൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികമായിട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിസയിലേക്ക് സാധാരണ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒനിയൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒലീവ് കായ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചീസ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ലീവ്സും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതലാവരുത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം പിസയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെമ്പ് സെറ്റാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം വലിയൊരു ചെമ്പിൽ ഇങ്ങനെ റിങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പിസയുടെ ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിസയുടെ ട്രേ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെമ്പിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിസ നല്ല പൊങ്ങി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ അടിപൊളി പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക്